ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺ ഹെൽത്ത് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ചികിത്സ എടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രേം നാരായണൻ എം ബി ബി എസ് എം ഡി ഡി എം എൻഡോക്രിനോളജി കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് മിനിമം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ചായ കാപ്പി ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിക്കാവൂ അത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് കാരണം തൈറോക്സിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ബെറ്ററായിട്ട് എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് മുറിച്ച് കഴിക്കാമോ ചിലപ്പോൾ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുറിച്ച് കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒരിക്കലും മുറിച്ച് കഴിക്കരുത് തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് മുറിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് മുറിക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പലപ്പോഴും തൈറോക്സിൻ ബോട്ടിലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ് എന്തിനാണ് ആ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് കളയണോ ആ പാക്കറ്റ് ഒരിക്കലും എടുത്ത് കളയരുത് ആ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക അബ്സോർബൻ്റ് ആണ് അത് മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോകാം അതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് കളയരുത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നവർ ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഒരുപാട് എടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ആയിട്ടും ആൻറ്റാസിഡ് അതായത് നമ്മുടെ സിറപ്പ് പോലത്തുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ റാനിറ്റിഡിൻ ഓർ പാൻഡോപ്രസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റുകളുടെ യൂസേജ് വളരെ തന്നെ അധികം ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് നമ്മുടെ വയറിലെ ആസിഡ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആസിഡ് കുറയ്ക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് മിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം പിന്നെ ചില തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നവർ അയണോ കാൽഷ്യമോ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ വേറെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കൂടെ അയൺ കാൽഷ്യം കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകിട്ടോ ആയിട്ട് കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് അബ്സോർഷനെ ബാധിക്കും പിന്നെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റാണ് അതിൽ യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം കൊച്ചു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവർക്കും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാവുന്ന ടാബ്ലറ്റാണ് സേഫായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർ കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് കപ്പ മുതലായ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഗോയിട്രജൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ പക്ഷേ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക കാരണം പാകം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗോയിട്രജൻ്റെ അളവ് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും അത് നമ്മളുടെ ഈ തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് അത് ബാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിക്കലും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല രോഗികളും വർഷങ്ങളോളം ഇത് ഈ പച്ചക്കറികളൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാതെ പക്ഷേ അത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മിതമായ അളവിൽ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സോയ കഴിക്കാമോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം ഉള്ളവർ സോയ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് സോയ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സോയ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകുന്നേരങ്ങളോ ഉള്ള സമയത്തായിട്ട് കഴി